Dinischarge na mula sa Makati Medical Center si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Patapos sa mga pagsusuri, sinabi ng kanyang mga doktor na nangangailangan si Arroyo ng agarang operasyon at kailangan itong gawin ng mga espesyalista sa ibang bansa. Nakatutok si Mari Zumali. Dinischarge na sa Makati Medical Center ang dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Arroyo at tanghali na makalabas daw ito ng ospital. Sa kabila nito giit ng doktor ni Arroyo na nananatili sa kritikal ang kanyang kondisyon. Ipinakita ng doktor ni Arroyo ang resulta ng kanyang ikalawang quantum CT scan Anastasios Protocol. Base raw dito, lumala ang kondisyon ni Arroyo. Umusli daw kasi ang titanium plate at nawala sa dating pinaglalagyan nito sa may cervical cage. Dahil dito na magaraw ang esophagus wall o daanan ng pagkain papuntang siyan, pati na ang tracheal wall na daanan ng hangin papuntang baga. Ang resulta, lagi raw hirap lumunok at palaging nagbabara sa kanyang air pathway. Pati ang ilang ugat nito na nagsusuplay ng dugo sa puso, nababarahan din daw. That this particular 65-year-old female is suffering from a very severe and dangerous situation. That there is a progressive and aggressive change in the degree or severity of the plate motion. Na kung gumalaw ho yung turnilyo natin na yun at parating nadadaanan ho ng mga food yun and swallowing, there is a strong possibility na baka magkameron ng dangerous problem ang pasyente. Para kang sinaka, yung hangin hindi pumasok, nag-collapse yun, hindi ka makakain na, ma'am. Hindi maa-apektuhan ang heart mo. Pwede rin naman mauna ma-apektuhan ang heart mo at huminto yun. I mean, you can look at it that it will cause sudden death. Ang rekomendasyon ni Dr. Roberto Anastasio, operahan si Arroyo sa lalong madaling panahon sa ibang bansa kung saan daw may mga doktor na pwedeng magsagawa ng operasyon. Kailangan natin po definitely a good plentiful neurophysiologist, hindi lang sa isang area kundi the multiple area so that while she's being touched or while she's swallowing, nagtetest po yun eh. Importante po rin, neurophysiologist. Yung po ang walang ginawa kundi mag-examine lang ng nerve habang gumagalaw po yung surgeon. Yung tao po na gagawa, eh dapat sana yan doon sa rep repetitive reconstruction. Hindi basta yung una lang. No? Kasi meron na mga fibrosis yan, na-apektuhan ng nerves yan at blood supply. Tatlong beses na sumailalim si Arroyo sa operasyon para sa kanyang degenerative bone disease kung saan inilagay at inayos muli ay kinabit na titanium plate sa kanyang cervical cage. Kamakailan, ilang araw matapos pansamantalang makalaya, isinugod si Arroyo sa VMMC matapos mabulunan sa kinaing melon. Nagbago na rin ang pitch umano ng kanyang boses. Sintomas na raw ito ayon kay Dr. Anastasio nang lumalal ang kondisyon dahil sa pagkakadislocate ng titanium plate. Sa mga imahe o litratong ito, makikita kung gaano nakaselan ngayon ang uh, sitwasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dahil nga sa kanyang kasalukuyang kondisyon ay uh, napakalimitado lamang na maaari niyang kainin gaya ng mga osterized food. At patuloy din ang medikasyon na ibinibigay sa kanya gaya ng mga calcium tablets at gamot para sa kanyang puso. She is in fear. Takot ng kumain eh. Ayaw ng uminom. Dehydrated po ang pasyente. Mula Makati Medical Center, dumiretso si Arroyo sa Pampanga. Pinayagan siya ng kanyang mga doktor basta siguraduhin magiging maingat sa lahat ng gagawin. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.